అవసరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స చీకటి వెళ్తుంది అంటే వెళ్తురు వస్తుంది అనే ఒక నమ్మకం ఓడిపోతున్న ప్రతిసారి ప్రయత్నిస్తున్నాము అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి గెలుస్తామని ఒక నమ్మకం అలాంటి నమ్మకాన్ని నమ్మిన ఒక మనుషుల కథ మై మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ కళని వాళ్ళ కళని నమ్ముకొని డాన్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి కొంతమంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ డాన్సర్స్ మన దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం వెల్కమ్ డాన్సర్ గా తన కెరీర్ ని స్టార్ట్ చేసి కొరియోగ్రాఫర్ గా ఎదిగిన ఎంత ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండే ద గ్రేట్ కొరియోగ్రాఫర్ పండు గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ పండు వెల్కమ్ పండు థ్యాంక్ యూ సో ఈ రోజు మీరు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పండు శివ్ మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈ రోజు మా షో కి పండు వచ్చాడంటే నక్లీస్ గోల్స్ లేకుండా స్టార్ట్ చేస్తే అసలు ఒప్పుకుంటారా వాళ్ళు కామెంట్స్ లో అసలు ఒప్పుకోరు మరి ఎందుకు ఆలస్యం నక్లీస్ గొలుస్ తమ్ముళ్ళు మనకు కొంచెం చేంజ్ కావాలమ్మా ధరువు మార్చి కొత్త సౌండ్ వేసుకోండి పండు వెరీ గుడ్ టు సీ పండు ఎక్కడి నుంచి ఎలా 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 ఎదిగావు సో మీ వైజాగ్ లో ఉన్న కొండలాగ ఎదిగా అనమాట సో అందరూ ఒకసారి కూర్చుంటే ఇంకా ఈ మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ దగ్గర నుంచి మనం చాలా 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 నేర్చుకోవాలి ఎందుకు స్టార్ట్ చేద్దామా లెస్ స్టార్ట్ ద షో పండు దూరం నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి తెలిసి తెలియని ఒక ప్రాంతం అలాంటిది ఇక్కడ ఈదుకుంటూ వచ్చి ఈ రోజు ఒక కొరియోగ్రాఫర్ అయ్యారు అండ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ కూడా అయిపోయారు చివరికి చెప్పాలంటే చిన్న ఏజ్ లో ఇంత సక్సెస్ ఊరికే రాదు కష్టపడితే వచ్చి ఉంటుంది అందుకనే మా ఈ మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇట్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ జర్నీకి పండునే ఇన్స్పిరేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ టు సుమన్ టీవీ ఆల్సో అంటే ఇలాంటి షోకి నాకు ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఎందుకంటే ఇది మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది చాలా పెద్ద వర్డ్ ఎవరికైనా కూడా అన్నా ఎందుకంటే అంత ఈజీగా మనం ఆ టైటిల్ తీసుకునేంత స్థాయి కాదు బట్ స్టిల్ యూ కాల్ మీ ఫర్ దిస్ షో ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ చాలా మంది విచ్చేశారు పండు ఒక్కొక్క లైఫ్ స్టోరీ ఉందాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మీ నేమ్ తో స్టార్ట్ చేయండి ఒకసారి అసలు మీ జర్నీ ఏంటి నా పేరు రెహమాన్ సార్ ఏదైనా ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు మా స్కూల్ లో డాన్స్ ఎవరు ఇక్కడ బాగా చేసేది అంటే ఫస్ట్ నా పేరే చెప్పేవారు సార్ అలా డాన్స్ వేసుకుంటూ వేసుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఇంకా హైదరాబాద్ కి రావడం ఈవెంట్ లకు ఆడికి వెళ్ళి చూడడం అన్న ఒక డాన్స్ వేస్తాను అన్న ప్లీజ్ అని డాన్స్ వేస్తాను అన్ని బతుమలు ఆడుకోవడం కానీ ఛాన్సెస్ అయితే రాలేదు తర్వాత శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ కొరియోగ్రాఫర్ రాజు మాస్టర్ ఉన్నారు కదా రాజు మాస్టర్ గారు నాకు మంచి ఫుల్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది నేను డాన్స్ చేయడం జరిగింది నాకు కొంచెం రాలేకపోగా నేను ఫోర్త్ లైన్ లో అలా నిలబడిపోయేవాడిని ఆ తర్వాత ఇంకా ఏందిరా అంటే నువ్వు కొంచెం బాధ అనమాట అరే నేను ఇలాగపోయాను ఒకప్పుడు ఇలా తిరిగాను కదా అని కొంచెం బాధ ఉండేది నేను ఇంటికి వెళ్ళేది వచ్చేది ఇంటికి వెళ్ళేది వచ్చేది మన రేపు పోతా ఉంటాం కానీ నేను ఒక్కసారి కూడా టీవీలో కనబడవు కదా అంటాడు ఎక్కడో ఉంటాడు సార్ నాలుగో లైన్ లో నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకొని చూపించాల్సి వస్తుంది ఇంత చేసినా కానీ మా నాన్నకు కొంచెం హ్యాపీనెస్ లేదు సార్ కానీ టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు కాసేపు ఆనంద పడతాడు నా భార్య పోర్లు తీసుకుని ఊర్లో అందరికి చూపిస్తున్నా కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నా చూడండి కానీ నన్ను తిడతాడు నువ్వు పోవాగరా ఎందుకు పోతున్నావు నువ్వు నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు బిజినెస్ చేసుకో అంటాడు సార్ మా డాడీ కానీ ఆయనకి ఇష్టమే చప్పుడు అందరికి చూపిస్తాడు నేను మామూలుగా సాంబ్రాన్ కడ్డీలు అమ్ముకుంటాను నెల్లూరులో కొందరు చూసిన లేదు బాబు నీకు ఈ కర్మ టీవీలో వస్తున్నావు కదా అంటాను ఇంకా నేను ఫీల్డ్ వదలను సార్ కష్టం ఉంటుంది వదలను కానీ వ్యాపారం బిజినెస్ అనేది కూడా నేను చేసుకుంటాను బ్రదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాట్స్ అప్ టు యూ కళ కలగానే మిగిలిపోకూడదు నా కళని నేను నిరూపించుకోవాలి అని ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ పోరాడుతున్నావు అంటే హ్యాట్స్ అప్ బ్రదర్ నిజంగా పండు ఏమనిపించింది తన స్టోరీ విన్నప్పుడు నాకు అసలు నేను 
తట్టుకోలేకపోయాను అంటే టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఇది దీని ఒక్కటి కేసు నేను కాదు చాలా మంది కేసులో ఏంటంటే మనం ఒక ఫీల్డ్ ని మనం ఎంచుకున్నామంటే అందులో సక్సెస్ అయినంత వరకు మనకు సపోర్ట్ ఎవరు ఎవరు సో మనం సక్సెస్ అనేది మన చేతిలో మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం క్రియేట్ చేసుకుని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎవరైతే కాదని వాళ్ళందరూ మన దగ్గరికే మళ్ళీ వస్తారు బ్రదర్ మీ పేరేంటి హాయ్నయ్య నా పేరు భరత్ కాసిం డాన్స్ ఫీల్డ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నేను కష్టపడుతున్నాను అన్న ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా అయిపోయింది అన్న ఇంట్లో అమ్మ చిన్నగా నేను ఇంతున్నప్పుడే చనిపోయింది డాడీ ఒక్కడే మళ్ళీ డాడీ మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు తర్వాత చెల్లి చనిపోయింది అన్న చెల్లి చనిపోవడంతో వాళ్ళు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది మా నాన్నకి యాక్సిడెంట్ అవుతే చెల్లి నాన్న నేను పలవరిస్తున్నాడు అమ్మ వచ్చి చూడు అంటే ఎవరు రెస్పాన్స్ లేదన్న ఈవెంట్స్కి వెళ్తే హైట్ లేవని చెప్పి పక్కకు పెడుతున్నారన్న మేము ఎలా అన్న బయటికి వెళ్తే డాన్సర్స్ ఉండాలి లైఫ్ అంతా మేము డాన్స్ అనుకుని వచ్చాము ఇక్కడికి మొన్న ఆడిషన్ ఇచ్చాను పిలిచారు బాబు నువ్వు రేపు రావచ్చు మాట్లాడదాం మీతో అన్నారు తర్వాత నేను నేను వెళ్ళి చూస్తే నా ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది నా ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ నా ఫ్రెండ్ కాసిం నేను డాన్స్ జర్నీలో నా బెస్ట్ వాడు ఒకడు నా పేరు కూడా ఇప్పుడు భరత్ కాసిం అని పెట్టుకున్నది వాడు చనిపోయాడు అన్న నా లైఫ్లో ఒకటి అనుకుంటున్నాను అన్న డీ స్టేజ్ పైన వాడి ఫోటో అక్కడ ఫ్రేమ్ లో ఉండాలి నేను డాన్స్ ఆడాలి నాతో పాటు వాడు ఉన్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అంతే ఎందుకో తెలియదన్న నాకు ఏడు కూడా రావట్లేదన్న బాగా గట్టిగా అయిపోయింది అన్న హార్ట్ అన్ని కోల్పోయినా నా జీవితంలో ఏది నాకు అంటే నేను ఉన్నాను రా ఇలా నాకు చేసి చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరన్న నేనున్నాను నేనున్నాను కాసిం మీ ఫాదర్ కి ముందు నయం చేయించుకోండి ఈ షో ద్వారా చెప్తున్నాను నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నీకు పంపిస్తాను పూరన్న మేము మా ఇంట్లో ఇప్పుడు మా చెల్లి చనిపోయిన తర్వాత ఇల్లు కూడా తిరగట్లేదన్న మేము ఇప్పుడు రక్షాబంధన్ వస్తుంది ఎవరింటి కొలలో కూడా అర్థం కాదన్న అందరిని చూసి చెల్లి అని పిలవాలనిపిస్తుంది అన్న అందరు నా చెల్లెని లే కానీ నా సొంత చెల్లి లేదు ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఉందన్న ఇప్పుడున్న చెల్లి అయినా వస్తే బాగుండు ఇప్పుడున్న అమ్మ వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళకి మా బాధ అర్థం అవట్లేదన్న ఎందుకంటే నేను డబ్బు సంపాదించట్లేదు డబ్బే కారణం అయితే నేను రేపు సంపాదిస్తానన్న కానీ మనుషులకి వాల్యూ ఇవ్వడం కరెక్ట్ అన్న డబ్బు కాదు చిన్న ఏజ్ లో అందరిని కోల్పోయా అంటే డాన్సర్స్ లోనే ఇలా కష్టాలు ఉన్నాయా అనేది నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది దీనికి నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మంచికి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మంచి తిరిగి వస్తుంది కాకపోతే కొద్ది టైం పడుతుంది ఆ టైం వరకు మనం ఎంత ఓపిక ఉన్నామో అదే ఇంపార్టెంట్ కసిం కోసం ఎంత బాధపడ్డావో అందరు చూశారు అంటే అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ చనిపోయాడు అని నాకు తెలుసు అది నీ ఫ్రెండ్ అని నాకు తెలియదు ఇన్ జనరల్ గా తిను ఇప్పటికీ తను గుర్తు పెట్టుకొని తను ఎంత తన కోసం ఎంత బాధపడుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా తనే నీకు ఏదో రూపంలో హెల్ప్ చేస్తానని నాకు నేను అనుకుంటున్నాను నేను నీకు ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పను కానీ డెఫినెట్ గా నీకు అంటూ ఒక ఫ్యామిలీ లేదని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు కాబట్టి ఒక అన్నగా తీసుకుంటా ఒక ఫ్రెండ్ గా తీసుకుంటా ఏమైనా తీసుకో నీకు నెలకి ఎంత తినడానికి ఎంత అవుతుందో నువ్వు నన్ను డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఏం చెప్తారు పండు గురించి ఈ రోజు నేను ఇలా కురేగా ఫ్రెండ్ పేరు పొందుతున్నా అంటే మెయిన్ కారణం పండు అన్న ఇంకా మంచి పొజిషన్ కి వెళ్ళి నీ పేరు డెఫినెట్ నిలబెడతాను గ్రేట్ పండు నక్లీస్ గోల్స్ ఎంత సక్సెస్ అయిందో అందరికి తెలుసు బట్ అంత పెద్ద పేరు వచ్చిన తర్వాత కూడా సింగిల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ఎందుకు పండు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను
నా పేరు శశాంక నా హైదరాబాద్ కు వచ్చాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో అది ఏదో ఫేక్ రియాలిటీ షో మాకు తెలియదు నేను ఏ కొరియోగ్రాఫర్ దగ్గర అయితే వెళ్ళాను అతను అమౌంట్ అడుగుతున్నాడు నా టాలెంట్ ని చూసి పక్క నుండి కొరియోగ్రాఫర్ పిలిచి భోజనం పెట్టేవాడు ఇతను అలాగా టార్చర్ చేసేవాడు సిగరెట్స్ తో కాల్చాడన్నా ఎవరికి చెప్పుకోవాలన్నా ప్రతి ఒక్కరు అన్నారు ఏంటంటే నేను టైటిల్ కొట్టే కంటెస్టెంట్ కాదు ఎవడైతే నన్ను అన్నాడో వాడు ఇప్పటికి టైటిల్ కాదు లేదు వాడి చుట్టుపక్కల కూడా లేడు ఈ బషీర్ అనే వ్యక్తి స్ట్రైట్ గా నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను బషీర్ మాస్టర్ గారు మీరు మమ్మల్ని అన్నారు ఆయన చనిపోతున్నప్పుడు మీరు ఎవరు వెళ్ళలేదు ఆయన కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు డెడ్ బాడీ ముందు డాన్స్ చేశారని చెప్పేసి మొన్న రాకేష్ మాస్టర్ గారు చనిపోయే ముందు మరి మీరందరూ ఏమయ్యారు మీరేం చేశారు లాస్ట్ మీట్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఏం మీరు మీ డెడ్ బాడీ ముందు మీరు డాన్స్ చేయలేదా నా అసిస్టెంట్లు ఇద్దరు ఉన్నారు శ్రావణ్ శివ అని వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఛాన్స్ కోసం చాలా వెయిట్ చేశారు వేరే వాళ్ళ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ కోసం అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే అవ్వదని చెప్పారు బట్ స్టిల్ అది నాకు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు బాధపడుతూ మా లైఫ్ ఇంతేనా మేము ఇంకా మేము ఎదగమా అనేసి అన్నారు ఏమైందిరా అంటే లేదన్నా ఇలా ట్రై చేస్తున్నావు ఒక దానికి అవ్వట్లేదు అనేసి అంటే ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎవరితో ఉన్నావు అని అడిగా మీతోనే ఉంటున్నావు నువ్వు అడగాల్సింది ఎవరిని నన్ను మరి నువ్వు నన్ను ఈ మాట నన్నే అడిగితే నేను ఏదో చేస్తాను కదా అన్న వాళ్ళు నాకు షేర్ చేసుకున్నారు నేను చెప్పాల్సిన వాళ్ళకి నేను షేర్ చేసుకున్నాను చెప్పాను వెంటనే నాకు కాల్ చేసిన ఒక పది నిమిషాలకి వాళ్ళు రిటర్న్ కాల్ వెళ్ళి యువర్ గాడ్ సెలెక్టెడ్ అని వచ్చింది బట్ స్టిల్ మీ నమ్మకాన్ని మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంచుకోండి డెఫినెట్గా మీరు అందరూ పైకి వస్తారు పండు నువ్వు ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పావు కదా నా కింద ఉన్న అసిస్టెంట్ ని నేను ఒక కొరియోగ్రాఫర్ ని చేశాను అని ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ వీడున్నా శ్రావణ్ ఇద్దరు నా కింద ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళే ఆ సక్సెస్ కోసం ఎంతో ఆరాటపడ్డారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేమన్నానంటే అరే వస్తుంది టైం పడుతుంది లేదా ఒక నిమిషంలో రావచ్చు బట్ వెయిట్ చేయండి మీకు అంటూ ఒక ఛాన్స్ ఉంది అండ్ వెయిట్ చేయించి వీళ్ళు కూర ఫ్రై అయ్యాక నేను డీలో నుంచి బయటకు వెళ్ళా ఏం చెప్తారు పండు గురించి ఈ రోజు నేను ఇలా కొరేగా ఫ్రెండ్ పేరు పొందుతున్నా అంటే మెయిన్ కారణం పండు అన్న ఇంకా మంచి పొజిషన్ కెళ్ళి నీ పేరు డెఫినెట్ గా నిలబెడతాను గ్రేట్ ఎందుకంటే తను పిలిపించింది కూడా ఇంత మంది హోప్ లేస్తున్నాయి మేమేం చేయలేము మా వల్ల కావట్లేదు అనుకునే వాళ్ళకి తిన ఒక హోప్ సో నక్లీస్ గుల్ సాంగ్ అప్పుడు కూడా మనోడు నీ పక్కనే అవును అప్పుడు అప్పుడే వీళ్ళిద్దరు ఉన్నాను తినున్నా శ్రావణ్ అనేసి మాస్టర్ ఎలా నక్లీస్ గుల్ సాంగ్ స్టెప్ చేశారు చూశారు మరి శిష్యుడు ఎలా చేశాడు కూడా చూసి పంపిద్దామా రాడి సాంగ్ అప్పుడు నాకు యూట్యూబ్ సాంగ్ ఛాన్స్ అప్పుడే ఇచ్చారు మళ్ళీ మళ్ళీ సైడ్ నుంచి అప్పుడు అన్న డేంజర్ జోన్ లో ఉన్నాడు ఎలిమేషన్ టైమ్ లో ఉన్నాడు నా సాంగ్ పక్కన పెట్టి ముందు మీ సాంగ్ చేసుకుని అన్నాడు ఎలిమేషన్ టైమ్ లో ఉన్న ఏ మాస్టర్ మాట చెప్పారు లాస్ట్ వన్ డే బిఫోర్ కంపోజ్ చేసిన సాంగ్ ఇది ఈ రోజు మిలియన్స్ లో నుంచి హండ్రెడ్ మిలియన్ ప్లస్ పండు సో నక్లీస్ గోల్స్ ఎంత సక్సెస్ అయిందో అందరికి తెలుసు సినిమాల సాంగ్స్ కన్నా కూడా డీలో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన సాంగ్ వేరే లెవెల్ లో హండ్రెడ్ ఎంఎం అసలు దాటి వెళ్ళిపోయింది కూడా బట్ అంత పెద్ద పేరు వచ్చిన తర్వాత కూడా సింగిల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ఎందుకు పండు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఈ సాంగ్ సినిమాలో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ హిట్ అవ్వలేదు అన్నారు ఓకే ఫైన్ కాకపోతే మేము చేసిన తర్వాత సక్సెస్ వచ్చింది రఘు కుంచ గారు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు దుర్గారావు చాలా హ్యాపీ అయ్యారు నాకు ఫోన్ చేసి అందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఈ లోపల కొన్ని వీడియోస్ నేను చూసా దుర్గారావుకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సాంగ్ మీ వల్ల సక్సెస్ అయిందా పండు వల్ల సక్సెస్ అయిందా డైరెక్టర్ వల్ల సక్సెస్ అయిందా లేకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వల్ల సక్సెస్ అయిందా ఇన్ని క్వశ్చన్లు ఆయనకి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాల ఆయన నా పేరు చెప్తున్నాడు రఘు గురించి చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు నేనేంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈ సక్సెస్ ని నేను దుర్గారావు సినిమా టీం మన రఘు కుంచ గారు ఎంత మంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ నా మైండ్ లో పెట్టుకున్న అవసరమా నీ సక్సెస్ అయ్యా సాంగ్ వల్ల వ్యూర్షిప్ వచ్చింది మూవీ టీం హ్యాపీగా ఉంది మ్యూజిక్ టీం హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను దుర్గారావు హ్యాపీగా ఉన్నారు నాకు ఇది చాలు అంత మించి ఇంకేమో సో హౌస్ ఆఫ్ సుమన్ టీవీలో ఫస్ట్ టైం రివీల్ చేసిన పండు
మనకి మిగిలిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి పార్టిసిపెంట్స్ మీ దగ్గర నుంచి ప్లీజ్ నా పేరు శశాంక్ అన్న మా ఊరు గుంటకలు హైదరాబాద్ వచ్చాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో అది ఏదో ఫేక్ రియాలిటీ షో మాకు తెలియదు ఏదో ఛాన్స్ ఉన్నాయని చెప్తే వెళ్ళాం ఒక్కొక్కరు ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టాలన్న బ్యాక్ బాయ్స్ నా దగ్గర ఒక్క రూపాయి లేదు నేను ఒక్క రూపాయి కట్టలే నేను అక్కడ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నా నేను ఏ కొరియోగ్రాఫర్ దగ్గర అయితే వెళ్ళాను అతను అమౌంట్ అడుగుతున్నాడు నా టాలెంట్ ని చూసి పక్క నుండి కొరియోగ్రాఫర్ పిలిచి భోజనం పెట్టేవాడు ఇతను అలాగా టార్చర్ చేసేవాడు సిగరెట్స్ తో కాల్చాడన్న ఎవరికి చెప్పుకోవాలన్నా సిగరెట్స్ తో కాల్చి లగేజ్ అంతా పోయించేవాడు రోడ్డు మొత్తం ఆ ఏజ్ లో సరే అని రిటర్న్ వచ్చేసా రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి ఢీక్ ఉంది రా వస్తావా అంటే అప్పుడు నేను ఢీక్ వచ్చాను నా దురదృష్టం అన్న నేను చెప్పలేను కానీ లోపలికి వెళ్ళాలన్న మా ఫ్రెండ్ తూట్కురి నుంచి కాల్ చేశాడన్న మీ డాడీ చనిపోయాడు ఆ మూమెంట్ లో నేను మా డాడీని చూడలేదు నా లాస్ట్ కి సడన్ గా లాస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ వీడియో కాల్ చేశాడు అందరినీ చూపించా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ డేకి లేడన్న లాస్ట్ చూడలేదు చూడలేదు నచ్చి వారు చూపు కూడా చూడలేదు కదా మా నాలంటే చాలా ఇష్టమా నా నాకు సొంత కుటుంబంలో ఉండే రిలేటివ్స్ నా మా ఇంటిని కొనడానికి వచ్చారు కానీ ఒక్కరు ఒక్క రూపాయి హెల్ప్ చేయలేదు ఇంటి డాక్యుమెంట్స్ కూడా మా రిలేటివ్స్ తో ఉన్నాయి డబ్బులు ఇప్పటికీ వడ్డీ కడుతున్నా పండు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ స్టోరీస్ విన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేస్తే ఇంకా మంచిది అనిపిస్తుంది మీ అందరూ ఒక మాట చెప్తున్నాను ఒకరు పిలిచి మీకు ఆఫర్ ఇస్తాను డబ్బులు ఇమ్మంటే మీరు ఎందుకు వెళ్తారు అది అసలు అర్థం కాదు మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా వాడే పిలుస్తాను నువ్వు కావాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక దగ్గరికి ఐదు వేలు వెళ్ళామంటే నెక్స్ట్ వాడికి నువ్వు పదివేలకి ఖచ్చితంగా వెళ్తావు ఎందుకంటే వాడికి వాడుకోవడం తెలుసు నేను మైండ్ అనేది ఫ్రీగా ఉండి హెల్త్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే మనం ఎక్కడికైనా ఒక లాంగ్ వెళ్ళచ్చు అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీ అమ్మా నాన్న మిమ్మల్ని అనేది ఎవరి కింద పోయి నువ్వు సిగరెట్ కాల్చుకోవడానికి కొట్టించుకోవడానికి వెళ్ళలేదు బ్రతకట్లేదు నువ్వు దానికి అవసరమే లేదు వచ్చేసాయి వాడు కాకపోతే ఇంకోటి ఉంటాడు ఆప్షన్స్ మనం ఎత్తుక్కుంటూ పోతే బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కానీ మనం ఒక దగ్గర స్టక్ అయ్యామంటే అది మన తప్పు కింద వస్తుంది ఫస్ట్ అది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా హ్యాట్సాప్ చెప్పాలి ఎంతో మంది ఎక్కడెక్కడో కష్టపడి హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క డాన్సర్ కి ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్ కి కనిపించే వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేస్ మళ్ళీ మళ్ళీ హ్యాట్సాప్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అండ్ దీప్తి గారు అండ్ కీర్తి గారు పండు అమ్మ లేరు చిన్నప్పుడే అన్ని కష్టాలు చూసి స్థాయికి వచ్చారు కదా మీ ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ ఒక్కసారి నేను ఎప్పుడైతే నేను బీటెక్ చదువుకోవడానికి చెన్నై వెళ్ళానో నాకు లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ అనేది ఎలా లీడ్ చేయాలనేది తెలుసుకున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కసారి నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా అవసరాల కోసం మా బాబాయ్కి డబ్బులు అడగాలి ఖచ్చితంగా మా బాబాయ్కి ఇద్దరు కూతుర్లు ఆల్రెడీ ఇద్దరు కూతుర్లు ఉంటే ఒక మనిషికి ఎంత బర్డెన్ ఉంటుంది వాళ్ళ చదువు కానీ తర్వాత రేపు పొద్దున పెళ్లి కానీ ఎంత ఆలోచించాలి సేవింగ్స్ అనేది లేదు ఎందుకంటే వచ్చింది నాకు పెడతారు మా చెల్లికి పెడతారు మా చిన్న చెల్లికి పెడతారు మా తమ్ముళ్ళు కూడా చూశారు మా బాబాయ్ నాకేంటే ఒకసారి డబ్బులు లేక ఏదో ఫ్రెండ్స్ ఇలానే పార్టీ అడిగితే ఏదో అక్కడ చిన్న దాంట్లో ఇవ్వడం ఫ్రైడ్ రైస్లు గట్ట అందరికి కొనిపించడం అలా అయిపోయి డబ్బులు అయిపోయినాయి తర్వాత నాకేంటే సబ్బు సబ్బు కొనుక్కోవడం డబ్బు లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఆలోచించింది ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు బాబాయ్ నాకు డబ్బులు వేయకపోతే నా బ్రతికి ఏంటి ఇంకా ఆ రోజు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటంటే సరే చదువు పక్కన పెడదాం చదువు పక్కన పెట్టి నాకంటూ లైఫ్ లో నేను ఏం చేయగలను చదువు కాకుండా డాన్స్ ఓకే మనకు రాదు ఎలాగా అప్పుడు మా కాలేజ్ టీమ్ కి కుర్రపి చేయడానికి ఒక కుర్రఫర్ బయట నుంచి వస్తే మాకు ఆడిషన్ పెట్టి కొంతమంది సెలెక్ట్ చేశారు అందులో లాస్ట్ ప్లేస్ క్రికెట్ లో లెవెంత్ మెంబర్ తర్వాత ట్వెల్త్ మెంబర్ ఉంటారు అలా ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ అలాగో నన్ను అలా పెట్టేటోళ్ళు డైరెక్ట్ గా అదే కాంపిటీషన్ కి నేను సెంటర్ చేశారు కాంపిటీషన్ అవుతుంటది మన 
సౌత్ లోనే పెద్ద కాంపిటీషన్ అది డాన్సర్స్ కి ఆ కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ టైమ్ సోలో కాంపిటీషన్ గెలిస్తే మూడు వేలు ప్రైజ్ మనీ ధైర్యం చేసి ఎక్కేసాను అది ఎక్కి సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది రెండు వేలు క్యాష్ ఆ రెండు వేలు ఏం చేసాను అనుకున్నారు రెండు వేలు మామూలుగా ఏం చేస్తాం అనుకుంటారు జనరల్ గా అంటే డాడీ ఫోన్ చేసి ఇవ్వడం లేకపోతే బాబాయ్ ఫోన్ చేసి అవి ఏం లేదు వెంటనే బయటకి వెళ్ళిపోయి షూ కొనుక్కున్నాను ఆ ఒక్క షూతో నేను కనీసం ముప్పై కాంపిటీషన్ గెలిచాను నేను ఆ ముప్పై కాంపిటీషన్ విన్ అయిన తర్వాత నా చేతిలో ఉన్న ప్రైజ్ మనీ అంతంటే లక్ష ఇరవై వేలు చెన్నైలో ఒక రియాలిటీ షో కి కంటెస్టెంట్ అయ్యారు అది నా ఫస్ట్ రియాలిటీ షో అది బెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ గా నాకు పేరు వచ్చింది ప్రభుదేవ్ గారి చేతుల మీద ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాను ఇంత ఎమోషనల్ అయ్యి ఏడ్ చేస్తున్నారు కదా తన లైఫ్ స్టోరీ విన్న తర్వాత చాలా వరకు చేంజ్ వస్తుంది మీరు నేను డీలో టెన్ నుంచి నేను చేశాను ప్రతి ఒక్కరు అన్నారు ఏంటంటే నేను టైటిల్ కొట్టే కంటెస్టెంట్ కాదు ఎవడైతే నన్ను అన్నాడో వాడు ఇప్పటికీ టైటిల్ కాదు లేదు వాడు చుట్టుపక్కల కూడా లేడు పండు గాడు అవద్దని చెప్పేసి ఇలా అందరి ముందు నిల్చొని పండు అనే స్టేజ్ కి ఎదిగా ప్రతి ఒక్కరి మనం క్వశ్చన్ చేసే ముందు ఎప్పుడైనా కూడా ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోవాలి ఒకడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అన్న ఒకడు మన గురించి పోస్టులు పెడుతున్నాడు అన్న మనం అంత స్ట్రాంగ్ అని అర్థం నా పేరు సుజాత చిన్న పిల్లలు ఇద్దరిని తీసుకొని ఒక పెళ్లిలో డాన్స్ చేయడానికి వెళ్ళాను సార్ స్టేజ్ మీద ఒక పాట డాన్స్ వేయడం వచ్చి పిల్లోడికి పాలవడు ఇంకా పెళ్లి దగ్గర వాళ్ళు తిట్టి పంపించేసారు సార్ రెండు నెలల బాబు సార్ తీసుకెళ్లలేకపోయాను ఇంటి దగ్గర వదిలేసి రాలేకపోయారు సార్ బాబుని బాబును బొట్టలో పెట్టుకుని ఓ బాబుని చంకను తీసుకొని విజయవాడ వచ్చాడు ఒక మాష పెళ్లిలో డాన్స్ వేస్తుంటే ఆ మాష దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ నేను నీకు డాన్స్ నేర్పించాలంటే నువ్వు ఒక పని చేయమని అడిగారు సార్ నాకు తెలిసిన ఒక ఐదుగురు పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర స్పెండ్ చేయగలమని అడిగారు సార్ భవానీ సడన్ గా నైట్ డాడీకి స్ట్రోక్ వచ్చేసింది మాటలు పడిపోయినాయి ఎవరు లేరు మమ్మీకి ఏం చేయాలో తెలీదు హాస్పిటల్ వెళ్ళేసరికి సీరియస్ అయిపోయిందమ్మా రెండు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయాయి త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ బతకరు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు డాడీ పిలిచి తెలిపెట్టి కాళ్ళ పైన పట్టాడు సారీ నాన్న ఏం చేయలేకపోతున్నా నేను చచ్చిపోతే మమ్మీని మంచిగా చూసుకోండి ఎప్పుడు చచ్చిపోతానని కూడా తెలియదు నా గురించి మీరు ఏడవద్దు నీకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళ ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు చైతన్య ఇలా చనిపోయాడని తెలిసింది నా వల్లే నేనే పంపించి హోటల్ అంతా చెక్ చేయించాను మీరు వీడియో కాల్ చేస్తే మన వాళ్ళని అలా చూడలేకపోయాను నేను అయితే చనిపోయిన తర్వాత చాలా మంది మాస్టర్లు కెమెరాల ముందుకు వచ్చి రకరకాలుగా చెప్పారు ఆయన చనిపోయిన దాన్ని పేర్లు కూడా వాడచ్చు బషీర్ కావచ్చు ఈ బషీర్ అనే వ్యక్తి స్ట్రైట్ గా నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను బషీర్ మాస్టర్ గారు మీరు మమ్మల్ని అన్నారు ఆయన చనిపోతున్నప్పుడు మీరు ఎవరు వెళ్ళలేదు ఆయన కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు డెడ్ బాడీ ముందు డాన్స్ చేశారని చెప్పేసి మొన్న రాకేష్ మాస్టర్ గారు చనిపోయే ముందు మరి మీరందరు ఏమయ్యారు హెల్త్ బాగాలేదని తెలిసి మీరు వెళ్ళి మందు ఆపచ్చు కదా మందు తాగంటన మీరు తాగడం మానిపించేసి ఆయన శుభ్రంగా చూసుకోవచ్చు కదా మీరేం చేశారు లాస్ట్ మీట్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఏం మీరు మీ డెడ్ బాడీ ముందు మీరు డాన్సులు చేయలేదా పండు కమెంట్స్ ఉన్నావు కాబట్టి ఎలానో చాలా సాంగ్స్ చేసి ఉంటావు దాన్ని ట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ కామెంట్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నీ లైఫ్ లో నువ్వు చేసిన సాంగ్స్ ఏదన్నా అబ్బా ఏంటి ఎట్లా ట్రోల్ చేశారేంట్రో బాబు దీన్ని అనిపించిన ఏదైనా ఒక సాంగ్ గాని ఏమన్నా ఉందా అమ్మ సాంగ్ ఒకటి చేసా కానీ దాన్ని అమ్మ సాంగ్ తీసి వాడి కింద శేఖర మాస్టర్ ఏడుస్తూ ఒక ఫోటో పెట్టి ఇలా కన్నీళ్ళు తీసుకుంటూ పైన నేను కూడా కొద్దిగా ఏడుస్తూ బాధ మోకంతని సార్ మా ఇంట్లో కందిపప్పు అయిపోయింది సార్ అందుకే అవి అలా అదే నిన్న వచ్చేయండి ఎందుకా నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు అనుకుంటా మా టీం మీద అరేంజ్ చేసే ఉంటావు నాకు తెలిసి తగల పెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది
దేనికండి వీళ్ళు అంటేనేమో అందరికి కోపం వస్తుంది అందరు హర్ట్ అయిపోతారు అందరు హర్ట్ అయిపోతారు పండు రియాక్షన్ ఎవడో పండును బాగా పిండేశాడు పిండేశాడు యాక్చువల్ అయితే నేను వన్ డే టూ డేస్ చేస్తాను ఇది మాత్రం ఒక ఫైవ్ డేస్ చేసాను ఫైవ్ డేస్ చేసాను ఇప్పుడు దాకా పాపం ఏట్ పిచ్చి అందరిని ఇబ్బంది పెట్టిన టీమ్ అంతా చూడు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ మీ అన్నట్టు నువ్వే ఏంది కానీ ఓడిపోయాం వచ్చా నువ్వు అక్కడ ఫోకస్ పెట్టా జడ్జెస్ అదే అన్నారు నూనె మీద నూనె మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఎక్కువ అయింది అని చెప్పి ఏం పండు ఈ సాంగ్ చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది ఏమన్నా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా ఆ సీక్రెట్స్ ఏం అసలు ఉండం మనం వెరీ గుడ్ బాయ్ ప్రపంచం అంతా పడుకున్న తర్వాత ఆయన లేస్తాడు ప్రపంచం మీద వేటాడడానికి బయలుదేరతాడు రాత్రిపూట రండి నాకు సమాధానం చెప్పండి వేస్తేనేమో వేసాను అంటారు అయిపోతామో వేసి వేసి ఎంకరేజ్ చేస్తారు నిజంగా అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు పిల్లలు కూడా అండ్ ఇంకొక నలుగురు పిల్లలు మిగిలినాయి ఒకసారి ఆ డాన్సర్స్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత పడ్డ కష్టం ఏంటి ఇప్పుడు సక్సెస్ ని చూసారా లేకపోతే వెయిట్ చేస్తున్నారా జస్ట్ మీ పేరు ఏంటమ్మా నా పేరు సుజాత విజయవాడ దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరు వెలగలేదు నుంచి వచ్చాను సార్ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు డాన్స్ అంటే ప్రాణం సార్ నైన్త్ క్లాస్ లో మ్యారేజ్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో ఒక బాబు ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ నేను ప్రెగ్నెన్సీతోనే ఉన్నాను సార్ చిన్న పిల్లలు ఇద్దరిని తీసుకొని ఒక పెళ్లిలో డాన్స్ చేయడానికి వెళ్ళాను సార్ స్టేజ్ మీద ఒక పాట డాన్స్ వేయడు వచ్చి పిల్లోడికి పాలవడు ఇంకో పాట డాన్స్ వేయడు మళ్ళీ పాలవడు ఇంకా పెళ్లి దగ్గర వాళ్ళు తిట్టి పంపించేసారు సార్ రెండు నెలల బాబు సార్ తీసుకెళ్ళలేకపోయాను ఇంటి దగ్గర వదిలేసి రాలేకపోయారు సార్ నేను బాబుని బాబును బొట్టలో పెట్టుకుని ఓ బాబుని చంకం తీసుకొని విజయవాడ వచ్చారు ఒక మాష పెళ్లిలో డాన్స్ వేస్తుంటే ఆ మాష దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ నేను నీకు డాన్స్ నేర్పించాలంటే నువ్వు ఒక పని చేయమని అడిగారు సార్ నాకు తెలిసిన ఒక ఐదుగురు పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర స్పెండ్ చేయగలమని అడిగారు సార్ లిఫ్ట్ లో అడుగుంటే లిఫ్ట్ అనుకుంటూ వచ్చారు సార్ మళ్ళీ విజయవాడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక మాస్టర్ కలిశారు సార్ సన్నీ మాస్టర్ ని ఆ మాస్టర్ నన్ను డాన్స్ స్కూల్ లో పెట్టుకున్నారు ఒక రెండు ప్రోగ్రాలు చేయించారు సార్ తర్వాత డి డాన్స్ టూ థౌజండ్ చేయించారు సార్ ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ మీదకి వచ్చాను సార్ నేను నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం వచ్చాను సార్ టీవీలోకి అదే మాస్టర్ టీవీలో కనిపించిన తర్వాత ఆ మాస్టర్ నన్ను ఎవరి దగ్గర అయితే ఇలా స్పెండ్ చేయమని అడిగారు ఆ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కి నేను యాంకర్ గా వెళ్ళాను సార్ నేను ఒక అమ్మాయిని అయి ఉండి అబ్బాయి చేయలేని డాన్స్ స్టంట్లు ప్రతిదీ చేశాను మాస్టర్ ట్యూబ్ లైట్లు బాడీ కొట్టుకోవడం ఫైర్ చేసేసాను సార్ నాకు ఆ ఫైర్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఫైర్ చేసి వీప్ కాలిపోతే స్టిక్కర్ అతికించుకున్నాను సార్ రోడ్డు మీద బ్యానర్లు కొన్ని స్టిక్కర్ అతికించుకుంటాను సార్ అడ్డంకులు వచ్చినా గానీ ఒక అమ్మాయి అనుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించారు మీరు ఆడవకూడదు ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవ్వాలి హ్యాట్స్ అప్ టు యూ మేడం పండు అసలు ఆమె స్టోరీ విన్న తర్వాత అసలు నో వాట్స్ ఎవరికి కూడా ఒక లైన్ లో ఏం చెప్తారు నాకైతే మాటలు లేవు ఇప్పుడు ఇంత స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తుంది ఇప్పటికంటే నాకే అసలు మేమంతా నథింగ్ అనిపిస్తుంది మీ పేరేంటి మై సెల్ఫ్ భవానీ మాది వికారాబాద్ డిస్టిక్ తాండూర్ మండల్ డాన్స్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యి మా దగ్గర స్పీకర్ ఉండేది చిన్నది స్పీకర్ పెట్టుకోవడం డాడీ ఏం చేసి అది చేయడం అలా సపోర్ట్ చేస్తుండే డాడీ సడన్ గా నైట్ డాడీకి స్ట్రోక్ వచ్చేసింది మాటలు పడిపోయినాయి ఎవరు లేరు నేను ఒక్క మమ్మీకి ఏం చేయాలో తెలీదు ఎవరు తెలీదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఏం లేదు వెళ్ళేసరికి సీరియస్ అయిపోయిందమ్మా చాలా కష్టం ఇట్లా ఉంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి మీరు అక్కడైతేనే ఏదన్నా చేయగలుగుతాము అసలు ఇదేంటో కూడా తెలియట్లేదు అని 
చెప్ చాలా చెప్పేసరికి మమ్మీ డాడీ నైట్ నైట్ వెళ్ళిపోయారు ఉస్మాన్ హాస్పిటల్లో డాడీ ముందు అక్కడే వర్క్ చేసేవాళ్ళు డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మమ్మీ దగ్గరికి వచ్చేసి రెండు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయాయి త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ బతుకరు కంటే ఎక్కువ బతుకరు అయిపోయింది ఇంకా రెండు కిడ్నీ ఫెయిల్ ఏం చేయలేము ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు కూడా తెలియదు అది జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పిరు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు డాడీ పిలిచి చేతులు పెట్టి కాళ్ళపైన పట్టాడు సారీ నాన్న ఏం చేయలేకపోతున్నా నేను చచ్చిపోతే మమ్మీని మంచిగా చూసుకోండి ఎప్పుడు చచ్చిపోతాను కూడా తెలీదు నా గురించి మీరు ఏడవద్దు ఎవ్వరు లేరు మా దగ్గర ఏ ఫ్యామిలీ లేదు అక్క నేను అమ్మ డబ్బులు ఎక్కడ తీసుకురావాలో తెలీదు ఉన్న తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అది అమ్ముదాం అనుకుంటున్నావు అంటే నాకు పుట్టలేదు నువ్వు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చారా డాడీ నీకు నువ్వు చచ్చిపోయినా నాకు అవసరం లేదు నువ్వు చచ్చిపోయి నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అన్నారు స్ట్రోక్ వచ్చేసి డాడీకి ఇక్కడ డాడీ పడుకున్నాడు ముగ్గురం కూర్చున్నాం నేను మమ్మీ డాడీ దగ్గర కూర్చున్నాం మమ్మీ ఆటో తీసుకోడానికి వెళ్ళింది డాడీ తగ్గుతుంటే నోట్లో నుంచి బ్లడ్ వస్తుంది ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇద్దరమే ఉన్నాం నాన్న అట్లా చూస్తుంటే ప్రీత ఆడట్లేదు సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది డాడీకి ఇట్లా అయ్యి త్రీ మంత్స్ బతుకరు అని చెప్పిరు ఇది సిక్స్త్ ఇయర్ నాకు తెలిసి డాడీ మీ మీద హోప్తూనే ఉన్నారు మీరు కూడా అలా హోప్తూనే ఉన్నాండి వీక్ పర్సన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే మీరు ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళ ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఒకసారి నీ లోపల ఏముందో ఒకసారి మాట్లాడతాగా ఉంది మా డాడీకి ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ టైం సారీ చెప్పుతుంది అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే కొన్నిసార్లు టైం ఎలా నడుస్తుందంటే చైతన్య ఈ మహారాజయ్య సాంగ్ నేను డీలో చేశాను సాంగ్ షూటింగ్ ముందు రోజు ఏమన్నా అంటే ఈ సాంగ్ సరైన సాంగ్ పండ మాస్టర్ ఈ సాంగ్ నాకు నేను చెయ్యాలి చెయ్యాలి అనుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు చేసేస్తున్నారు కానీ మాస్టర్ మీరు చేసింది చాలా బాగా నచ్చింది అది అన్నాడు ఆ లాస్ట్ డాడీకి థ్యాంక్స్ చెప్పింది కూడా ఇదే సాంగ్ లో ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం మన సారీ చెప్పాడు సారీ చెప్పి ఆ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత మన చైతన్య సూసైడ్ చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత ఈ సాంగ్ మొత్తం మనోడు కోసమే తీసినట్టు మొత్తం చైతన్య అంటే నీ సాంగ్ గా గుర్తొచ్చేలాగా ఉన్నది ఇప్పుడు నా వల్లే చైతన్య పాస్అట్ అయింది తెలియదు మొత్తం తెలిసింది అనమాట నెల్లూరు ఫోన్ చేసి అరే ఇట్లా హోటల్లో నాకు తెలిసిన వ్యక్తి ఉన్నారు నాకు ఇది చాలా అర్జెంట్ అంటే వెళ్ళి డోర్ కొట్టి చూడండి అని కానీ డోర్ కొడితే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అన్నా ఇప్పుడు చాలాసార్లు కొడతాం డోర్ ఓపెన్ చేయట్లేదు అంటే నాకు చిన్న స్ట్రైక్ అయింది ఏంటి నిజంగా డోర్ స్ట్రైక్ కావాలని తీయట్లేదేమో ఈ మెసేజ్ పెట్టారు కదా అందరూ వచ్చేస్తారేమో అని చెప్పేసి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ నెక్స్ట్ రూమ్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఆ బ్యాక్ సైడ్ కిటికీలోంచి ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళారు చైతన్య మాస్ చనిపోయారు అని చెప్పేసి కాల్ చైతన్య ఉన్నప్పుడు చైతన్య గురించి మాట్లాడేదాని కంటే చైతన్య చనిపోయినాక చాలా మంది చాలా విధాలుగా సెంటిమెంట్ ఓడబుడిస్ జస్ట్ ఫర్ ఫేమ్ తెచ్చుకోవడానికి చనిపోయే టూ డేస్ ముందు కూడా నాకు రెండు సార్లు ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు ఫోన్ ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తాను తీరా చూస్తే ఇక్కడ రివర్స్ అయింది సీన్ చనిపోయే టూ డేస్ ముందు మనోడి ఫోన్ చేశాడు నాకు ఫోన్ చేస్తే చైతన్య చేస్తా మళ్ళీ చేస్తాను అని చెప్పేసి కట్ చేశాను ఫస్ట్ డే సెకండ్ రోజు మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఏదో విషయంలో నేను ఇంకా ట్రావెలింగ్ ఉన్నాను ఏదో మళ్ళీ చేస్తా చైతన్య నన్ను అంతే ఆ రెండు రోజులు ఏదో ఒక రోజు ఫోన్ చేస్తున్న మై మైండ్ మైండ్ డైవర్ట్ అయ్యేదేమో చైతన్యకి ప్రతి ఒక్కరు నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటే చైతన్య ప్రతి ఒక్కరికి హింట్ ఇచ్చి వెళ్ళారు చనిపోయే నెల రోజుల ముందు మేము అలా బీచ్లో తిరుక్కుంటూ ఆ ఒడ్డున కూర్చోబెట్టి మేము ముగ్గురు మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫోటో కూడా ఉంది పండు నువ్వు ఒక మాట చెప్పావు బిఫోర్ అందరికి కాల్ చేశాడు నాకు కూడా చేశాడు లిఫ్ట్ చేయలేకపోయాను అని బట్ చనిపోయిన తర్వాత చాలా మంది మాస్టర్లు కెమెరాల ముందుకు వచ్చి మీరు అన్నట్లుగానే రకరకాలుగా చెప్పారు ఆయన చనిపోయిన దాన్ని పేర్లు కూడా వాడచ్చు బషీర్ కావచ్చు ఏమనిపించింది వాళ్ళందరూ విన్నప్పుడు ఓపెన్ చెప్తాను ఈ బషీర్ అనే వ్యక్తి 
స్ట్రైట్ గా నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను బస్సు మాస్టర్ గారు మీరు మమ్మల్ని అన్నారు ఆయన చనిపోతున్నప్పుడు మీరు ఎవరు వెళ్ళలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు డెడ్ బాడీ ముందు డాన్స్ చేశారని చెప్పేసి మొన్న రాకేష్ మాస్టర్ గారు చనిపోయే ముందు మరి మీరందరూ ఏమయ్యారు హెల్త్ బాగాలని తెలిసి మీరు వెళ్ళి మందు ఆపచ్చు కదా మంత గంటన మీరు తాగడం మానిపించేసి ఆయన శుభ్రంగా చూసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చి తాగుతున్నారని ఒక వీడియోలు తీసారు అన్ని చేశారు ఆయన మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు ఆయన హెల్త్ బాగాలేదు సార్ మీరు తాగకూడదు సార్ మందు తాగితే మీ హెల్త్ పాడొద్దని చెప్పి మందు ఆపించచ్చు కదా మీరు ఎందుకు ఆపలేదు మీరేం చేశారు లాస్ట్ మీట్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఏం మీరు మీ డెడ్ బాడీ ముందు మీరు డాన్సులు చేయలేదా ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే చైతన్య చనిపోయిన తర్వాత మా డి ఫ్యామిలీ చైతన్య ఒక ఫంక్షన్ చేసాం ఇది ఎవరికి తెలియదు ఎవరు చేయలేదు ఏందో రాకేష్ మాస్టర్ కూడా రా శేఖర్ మాస్టర్ అండ్ సత్య మాస్టర్ చేశారు మాట్లాడే అందరూ మాట్లాడతారు చేసే వాళ్ళు వేరు కదా ఇప్పుడు కొంతవరకు సమాజం కూడా మారాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో చూసిన ఎవరు చెప్పిన మాటలు అన్ని నిజాలనుకుని నమ్మితే అవ్వదు ఇలాంటి టైంలోనే బయటకు వస్తారు ఎవరైనా కూడా శేఖర్ మాస్టర్ చైతన్యకి వీళ్ళందరికి ఎంత హెల్ప్ చేసినట్టు ఎవరికైనా తెలుసా పోని మా అందరికి శేఖర్ మాస్టర్ హెల్ప్ చేశారు షో ద్వారా అందరు కూడా రిలీజ్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ పండు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి ఇలా మాట్లాడింది లేదు ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి బషీర్ మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే అరే మీరు ఏం చేస్తున్నారా అలాగా ఇంకా డీలోనే డీ డి పట్టుకొని కూర్చున్నారు ఇంకా సినిమాలు చేయరా అనేసి సినిమా మాస్టర్ గారు ఆరు లక్షలు అండి ఇప్పుడు మా నాన్న నేను పోషించుకోవాలనుకుంటే మా నాన్న బ్రతికించుకోవాలనుకుంటే నా కళ్ళని చంపుకుంటాను అది నా ఇష్టం ఆరు లక్షలు మా డాడీకి ఆ టైంలో ఏమైనా స్ట్రోకులు కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను యూజ్ చేసుకుంటాను కదా నాకు మా నాన్న ఇంపార్టెంటా నా కళ్ళు ఇంపార్టెంటా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు ఎవరు లేరు మా నాన్న ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నా డబ్బు నేను పక్కన పెట్టుకుంటాను ఆయనకి ఏంటి అండి ప్రాబ్లమ్ నేను ఒక్కడే ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు నా అసిస్టెంట్లు నేను చేశా నా అసిస్టెంట్లు కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు చేసిన సీజన్లో నేను ఐదుగురిని చేశా డీలో కంటెస్టెంట్లు కమ్మ మా మాస్టర్ని ఇది ఆయన తెలుసా మేమేదో రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాం పని లేక తిరుగుతున్నాం లేదా అలా డీలో కూర్చున్నాం అంటే ఎందుకండి మాకు ఇవన్నీ మాకు కొన్ని ఉన్నాయి ఎథిక్స్ ఉన్నాయి మాకు ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎథిక్స్తో మీ 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 దగ్గర మీ గురించి మాట్లాడట్లేదు అంతే అంతేగాని మీ మీ మాట్లాడేది కాబట్టి మీరు ఏదో మాట్లాడతాం అది మేము తీసుకుంటామని మీరు అనుకుంటే మాత్రం తప్పది సింపుల్ పండు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఈ రోజు నువ్వు మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత మందికి కాబట్టి ఈ ఇన్స్పిరేషన్ కి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అసలు సింపుల్ గా చెప్పంటే నా సిచ్యువేషన్స్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏ ఏ కష్టాలు అయితే నేను కష్టపెట్టాలి అనుకున్నాయో ఆ కష్టాలని కష్టపెట్టి నేను పైకి వచ్చాను కాబట్టి ఇలాంటి కష్టాలు ఎన్నో దాటగా నేను నమ్మకు నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి అవే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఫస్ట్ గెస్ట్ నువ్వే సో డెఫినెట్ గా మా అందరికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యే మాటలు చాలా చెప్పావు ఇన్స్పైర్ అయ్యాం కూడా ఎస్పెషల్లీ నీ పర్సనల్ లైఫ్ లో నువ్వు పడ్డ కష్టం అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కి ఎక్కడ దాన్ని తీసుకురాకుండా దానికి దానికే దీనికి దీనికే సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు మనతో పాటు ఉన్న ఉంటారనే మాట వాస్తవం సో ఒకసారి అక్కడికి వెళ్తే అందరం గ్రూప్ పిక్ తీసుకున్నావా ఎస్ ప్లీజ్ మన షోలో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఒక మాటలో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను ఒక చీప్ గా చూస్తారు అందరు అరే నువ్వు డాన్స్ నువ్వు డాన్స్ వేయగలవా మీరు చప్పట్లు కొట్టుకోవాలి అది ఇది అంటారు కానీ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు కానీ నాకు రాజు మాస్టర్ గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు దగ్గర నుండి మైసెల్ఫ్ లక్ష్మీ నరసింహ నాకు ఈ డాన్స్ ఎంత ఇష్టం అంటే ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను దానికి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి నాకు అభ్యన్న చిన్నప్పటి నుంచి అన్నం చూసి నేను డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నాను అట్లాగే ఇట్లనే డాన్స్ నేర్చుకుంటూ రా నాతో వెనకాల రా నాతో పాటు రా అని ఇప్పుడు నన్ను పిలుచుకుని వచ్చినాడు రాజు మాస్టర్ తో జాయిన్ చేపించినాడు ఇప్పటి నుంచి నేను డాన్స్ అయితే వదలను సూపర్ మీరు ట్రాన్స్జెండర్ అని చెప్పారు కదా ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అవ్వద్దు కూడా సెక్స్ అనేది ఓన్లీ పాటుకు సంబంధించింది మనిషికి సంబంధించింది కాదు మీరు ముమైత్ కన్నా ముమైత్ ఖాన్ కన్నా చాలా అందంగా ఉన్నారు ట్రై చేయండి మంచి ఐటెం సాంగ్స్ చేయొచ్చు ఎక్కడ కూడా మీరు ట్రై చేసే విధంలో ఎక్కడ వెనకం చేయొద్దు నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పండు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నేను త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఇలాంటి స్టేజ్కి వచ్చి అండ్ చాలా మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ నాకు తయ